Hi friends, all of you are welcome. I am in the channel. Like, share, comment, subscribe to all of you. Now, I am going to talk about Kamarajar. Kamarajar is a very good person, a very good person, a very good person. We will talk about all of you. In this video, we will talk about all of you. Kamarajar is a very good person. He 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 is a very good person. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மக்களையும் உலக தலைவர்களையும் அவருடைய எளிமையாலையும் நேர்மையாலையுமே அவர் வந்து கவர்ந்தவர் மக்களோட மனதில் நீங்காத இடம் பிடித்தவர் அவர் சின்ன வயசாக இருக்கும்போதே அவரோட அப்பா வந்து இறந்துடுறாரு அவரோட அப்பா தேங்காய் மொத்த வியாபாரம் செஞ்சவர் அதுக்கப்புறம் குடும்பம் வந்து அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ஏழ்மையில் இருந்தனால காமராஜர் அவரோட கல்வியை வந்து விட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது காமராஜர் முதலமைச்சர் ஆனப்புறம் தனக்கு கிடைக்காத இந்த கல்வி மக்களுக்கு கிடைக்கணும் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஓபன் பண்ணார் அணைகள் கட்டினார் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் தொழில் வளர்ச்சியிலையும் நிறைய அக்கறை காட்டினார் கல்விக்கு கண் திறந்தவர் விடுதலை போராட்டத்தில் சாதாரண தொண்டராக இருந்து தலைவர் ஆனவர் இவர் முதலமைச்சர் ஆனப்போ ஏழு பர்சன்ட் தான் படித்தவங்க இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது முப்பத்தி ஏழு பர்சன்ட்டாக உயர்ந்தது அரசியல் வரலாற்றிலேயே இவருடைய ஆட்சி காலம் பொற்காலமாக இருந்தது டெல்லியில் உலக தொழில் கண்காட்சி நடைபெற்றது அப்போது நேரு வந்து அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக போனார் கூட காமராஜரும் போனார் நேரு சொன்னார் காமராஜ் நீங்கள் இதில் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நேரு வந்து அந்த கண்காட்சியை வந்து திறந்து வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகள்லேருந்து நிறைய மெஷின்ஸ் வந்து அங்கே காட்சிக்கு வச்சுருக்காங்க அதில் வெயிங் மெஷின் நம்ம காசு போட்டு எடை பார்க்குற மெஷின் அப்போ தான் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு அந்த மிஷினில் வந்து நேரு என்ன பண்ணுறாரு காசு போட்டு தன்னோட எடையை ஏறி நின்று பார்க்குறாரு பார்த்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ சரியாக இது வந்து எடையை காமிக்குதே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு கூட இருந்தவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களோட எடையை பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் சொன்னபடியே நேரு கூட வந்தவங்க எல்லாரும் அவங்களோட இடையை வந்து பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காமராஜர்கிட்ட வந்து நேரு சொல்கிறாரு மிஸ்டர் காமராஜ் நீங்களும் உங்களோட இடையை பாருங்களேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு சொன்னதுக்கு காமராஜர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை அதெல்லாம் சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சொல்லிட்டு அதை வந்து மறுத்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து நேருக்கு விஷயம் புரிஞ்சது காமராஜ் நீங்க எடை பார்க்கறது கூட காசு வச்சிருக்க மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் உங்களோட நேர்மையை பத்தி நீங்க வந்து முதன்மை முதலமைச்சரா இருந்தும் எவ்வளவு நேர்மையா நீங்க வந்து ஒர்க் பண்றீங்கன்ற விஷயம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வாங்க நான் காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் காசு கொடுக்கிறாரு காசு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் காமராஜர் தன்னோட எடையை பார்க்கிறாரு எவ்வளவு எளிமை அப்பா காமராஜர் கிட்ட தலைமை செயலாளர் ஒருத்தர் கேட்குறார் மெதுவாக ஐயா அம்மாவுக்கு கொடுக்குற உதவித்தொகையை கொஞ்சம் உயர்த்தி கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் உடனே திரும்பி காமராஜர் நூற்றி இருபது ரூபா போதாதா அவங்களுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வயதான காலத்தில் வந்து கோயில் குளம்னு போக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு காமராஜர் வந்து அதிகமாக பணம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கல அதிகமாக கொடுத்தா வயதான காலத்தில் புண்ணிய யாத்திரை போக விரும்புவாங்க அதனால் வந்து அவங்களோட உடம்பு வீணாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நினச்சிட்டு அப்படி சொல்கிறாரு உடனே அவர் சொல்கிறாரு அது இல்லைங்க ஐயா முதலமைச்சரோட அம்மாங்கிறதால நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வராங்க அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது பானம் கொடுக்கணும் இல்லை அதனால தான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே அது காமராஜர் சொல்கிறாரு அவன் வர்றவங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிறத கொடுத்தா போதாதா காசு கொடுத்து தான் வாங்கி கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி அதையும் மறுத்துடுறார் காமராஜர் ஒரு நாள் தன்னோட அம்மாவை பார்க்குறதுக்காக சொந்த ஊருக்கு போயிருக்காரு அப்போ போனோடனே வீட்டுக்குள்ளே தண்ணீர் பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதை பார்த்த உடனே ரொம்ப கோவம் அடைஞ்சு முனிசிபல் ஆஃபீஸரை கூப்பிட்டு ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறீங்க தனியாக ஏன் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க இதனால் வந்து எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த கனெக்ஷனை வந்து அகற்றிடுறார் அதுக்கப்புறம் பொதுவாக காமராஜர் வந்து தன்னோட இடது பக்கம் துண்டை போட்டிருப்பார் ஆனால் ஒரு நாள் மாற்றி வலது பக்கம் போட்டிருக்காரு உடனே எல்லோரும் கேட்குறாங்க ஏன் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கீங்கன்னு அதுக்கு அவர் வந்து பதில் சொல்லல மறுத்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப வற்புறுத்தினதுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு தன்னோட ஷர்ட் வந்து கிழிஞ்சிருக்கு அதனால நான் வந்து வலது பக்கம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு மொத்தத்தில் காமராஜர் ஒரு சகாப்தம் பள்ளிகள் இருக்கும் வரை அவர் புகழ் அழியாது அணைகள் இருக்கும் வரை அவர் புகழ் அணையாது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ நன்றி